இன்னைக்கு வந்து முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு தலைப்பில் நம்ம வந்து நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் அது என்னப்பா கோல் கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னா வந்து ஒரு இலக்கு நம்ம வந்து லைஃப்பில் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு இலக்கு நோக்கி நம்ம வந்து ஒரு பயணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கும் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க கரெக்டாக இதே வந்து இலக்கே இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது ஒரு சரியான ஒரு நடைமுறையாக இருக்காது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம வந்து அச்சீவே பண்ண பண்ண மாட்டோம் கரெக்டாக அதுதான் வந்து கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் அதாவது வந்து ஒரு இலக்கை வச்சுக்கிட்டு அந்த இலக்கை நம்ம வந்து அடையிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் இதே இப்போ வந்து கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங்கில் நான் வந்து எனக்கு வந்து அந்த நான் வந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணாமல் நான் வந்து முதலீடு பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல ரேண்டமாக நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன் ரேண்டமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் எனக்கு காசு வருது நான் அந்த முதலீடு பண்ணுவேன் ஒரு மாதம் வந்து எனக்கு வந்து வேறு ஒரு செலவு இருக்குது நான் முதலீடை தவிர்த்துட்டு நான் வந்து அந்த செலவு பண்ணிவிடுவேன் நான் வந்து உங்களை செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை பட் ஆனால் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வந்து இருக்காது அது அதனால தான் வந்து ரேண்டமான விஷயங்கள் காசு வந்துச்சு அப்படின்னா பண்ணுவீங்க யார்கிட்டையாவது வந்து ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா காசு கொடுத்துருவீங்க ஸோ ரேண்டமாக நடக்கும் அது ஒரு பெரிய தப்பு அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியாத ப்ராடக்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து போயிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் டெஃபினட்டாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நிறையா எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதுவும் ஃபினான்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மிஸ்ஸல் மிஸ்ஸல்லிங் நடக்கும் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூலிப் மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக யாருமே இன்வெஸ்டே பண்ணக்கூடாது நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து செபிக்கும் ஐஆர்டிஏக்கும் அவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துச்சு இது வந்து விடவே கூடாது அப்படின்ட்டு செபியும் இல்லை இது டெஃபினட்டாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐஆர்டிஏவும் அவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துச்சு பட் ஆனால் இன்னுக்குமே அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றது நம்மளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த வர்ற சேல்ஸ் ரிப்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து மிஸ்ஸல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதில் கமிஷன் ரேட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம வந்து இந்த கோல் பேஸ்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதை சொல்லக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து இலக்கே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் பி நம்ம எப்படி போய் அடைய முடியுமா முடியாது இல்லை நான் வந்து எனக்கு ஒரு இலக்கு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போவேன் நான் அங்கேருந்து ஒரு டே டேக்ஸி பிடிக்கிறனோ இல்லை நான் வந்து ஒட் எவர் த மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நான் எடுத்து என்னோடய இலக்கு நான் போய் சேர்றதுக்கு ஆனால் எல்லா வேலைகளும் நான் பார்ப்பேன் கரெக்டாக ஆனால் எனக்கு இலக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து நான் வசிக்கிற அதே தெருவியை கூட நான் வந்து ஒரு நூறு வாட்டி சுற்றி வர முடியும் ஆனால் நான் எங்கே போகணும்னு எனக்கே தெரியாது அதுதான் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் வந்து எங்கே வேணாலும் உலகம் பூரா சுற்றலாம் ஆனால் ஒரு டெஸ்டினேஷனே இல்லாமல் நான் பாட்டில் சுற்றிட்டு இருப்பேன் அதுதான் வந்து அந்த கோல் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு செயல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கும் சரி இப்போ யார் யாருக்கெலாம் இது வந்து ரொம்ப யுப உபயோகமாக இருக்கும் இல்லை யார் யாரெலாம் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ்க்கு மெயினாக வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பட் ஆனால் எல்லா வயசுக்காரங்களுக்குமே இது ரொம்ப ரெலவெண்ட்டான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜ் கோயிங் ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா கூட வீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு பாக்கெட் மணி கொடுப்பாங்க ஆனால் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட்டான ஒரு கேட்ஜெட்டோ ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு விஷயமாக நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அதுக்கான காசு எனக்கு வீட்டில் வந்து ஜாஸ்தியாக கொடுக்குறதில்லன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாக்கெட் மணி வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை சேவ் பண்ணதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து அந்த கோலை வந்து நீங்கள் அவங்களால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இது வந்து பேரண்ட்ஸை நம்பி இருக்கிற பசங்களுக்கே இது மாதிரி அப்படின்னா இப்போ ஒர்க்கிங் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் திட்டமிடல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய லைஃப்பில் இருக்கிற மேஜராக எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தாங்க இருக்கும் ஒரு வீடு வாங்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை பசங்களை நல்லா படிக்க வைக்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சுலபமாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்காமல் அவங்களால பண்ண முடியும் அதனால் எது சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போய் சேர்ந்து அந்த முதல் மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் வந்து இதுக்கான ஒரு திட்டமிடல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டென்
அடுத்தது நான் ஒரு வீடு வாங்கிட்டேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு செகண்ட் ஒரு வீடு வாங்கணும் அது ஏன் அப்படின்னா வந்து வருமானம் வர்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ரெண்ட் இன்கம் வரணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக நிறைய பேர் வாங்குவாங்க அதுவும் சாத்தியமாயிடுச்சு அப்படின்னா நான் வந்து எங்கேயாவது ஹாலிடேக்கு போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஹாலிடே டெஸ்டினேஷனில் எனக்கு ஒரு வீடு இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க அடுத்தது நான் வந்து ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ் நான் வந்து போகணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறதா இருக்கட்டும் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் நான் வந்து ஒரு யூரோப் ட்ரிப்போ இல்லை வந்து நான் வந்து ஒரு யூஎஸ் ட்ரிப் போகிறதோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து நல்லா இன்னும் அந்த அடி அதாவது என்ன சொல்லலாம் அந்த ஹையர் எண்டில் இருக்கவங்க இது மாதிரியான கோல்ஸும் வச்சுருக்கலாம் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி டு நைன்டி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து இதை சுற்றி மட்டும்தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நகர்ந்துட்டு இருக்கும் இதில் டெஃபினட்டாக அவங்களுடைய ப்ரயோ ப்ரையாரிட்டிஸும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஓகேயா இப்போ இந்த இந்த கோல் பேஸ் இன்வெஸ்டிங்கில் வந்து பொதுவாக முக்கியமாக முக்கியமான சாராம்சமே இது மட்டும்தாங்க அதாவது வந்து ஸ்மார்ட் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மார்ட்னால் வந்து அது வந்து அப்ரிவேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் மெஷரபிளாக இருக்கணும் அச்சீவபிளாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரெலவெண்ட் அண்ட் டைம்லியாக இருக்கணும் அப்படி என்ன இதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் தான் ஓகேயா ஆனால் நான் வந்து இப்போ அடையாறில் ஒரு பத்து வருஷத்தில் ஒரு எண்பது லட்சம் ரூபாயில் நான் வந்து ஒரு டூ பெட்ரூம் வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ டீட்டெயில்டான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் எங்கே வாங்கணும்னு சொல்கிறேன் எத்தனை வருடங்கள்லன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு ரெலவெண்ட்டான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குது அப்புறம் அச்சீவபிளாகவும் இருக்குது இதுதான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மார்க்கெட்டிங் டொமைனில் கூட நிறையா பேர் நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கோல்ஸ் வந்து செட் பண்ணுவாங்க எவ்ரி குவார்ட்டருக்கு வந்து செட் பண்ணுவாங்க இது ஃபினான்சஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங்கான முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் அதாவது வந்து என்னென்ன வழிமுறைகள் நான் வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து லைஃப் கோல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக லைஃப் கோல்ஸில் வந்து உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட் போட்டுக்கலாம் அந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் லைஃப் கோல்ஸ் எழுதலாம் அடுத்த காலமில் அதுலேருந்து ஒரு சிலது செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் கோல் செட் பண்ணதுக்கப்புறமா மூணாவது காலமில் என்ன போடணும் அப்படின்னா நீட் ஆர் டிசைர் அதாவது வந்து அத்தியாவசிய தேவைகள் இல்லை வந்து ஆடம்பரத்தை ஆடம்பர தேவைகள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதை நீங்கள் பண்ணக்குள்ளே அத்தியாவசியம் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து வீடு வாங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது வந்து நீடில் இருக்கலாம் அப்போ நான் வந்து ஒரு டூர் போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து என்னுடைய லக்ஸூரியாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான டிசைருன்னு நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் அந்த இடத்துல ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து எத்தனை வருஷத்தில் நான் வந்து அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து போடணும் அப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டுக்கான பில்ஸ் நான் வந்து செட்டில் பண்ணணும் அதாவது வந்து நிறைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் இது வரைக்கும் என்னால் கட்ட முடியல நான் இப்போ அதை செட்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நான் வந்து இந்த கிரெடிட் கார்டு லோனை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் வந்து ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணலாம் இது வந்து ஒன் இயர் அப்புறம் ஷார்ட் டேர்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் இயர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம்னு வச்சுக்கலாம் மிட் டேர்ம் வந்து ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் லாங் டேர்ம் வந்து டென் இயர்ஸ் ப்ளஸ் இது மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய கோல்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து பிரித்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ ப்ரையாரிட்டைஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இலக்குகள் எல்லாமே இருக்குது உங்களுடைய கோல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இப்போ ப்ரையாரிட்டைஸ் வந்து ஒன் டு டென் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ வீடு வாங்குறது நம்பர் ஒன் போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து பசங்களை படிக்க வைக்கிறது நம்பர் டூ அப்புறம் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணுறது நம்பர் த்ரீ நீங்கள் ஊர் சுற்றி பார்க்குறது இல்லை கார் வாங்குறது இதெல்லாம் வந்து ஃபோர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பசங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது வந்து அடுத்தது வைக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு சிலருடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து மாறும் எல்லாருக்கும் ஒரே ப்ரையாரிட்டி இருக்கும் அப்படின்றது அவசியமும் கிடையாது அது நிதர்சனமும் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து வீடு வாங்குறது படிக்க வைக்கிறது ஓகே ஃபைன் ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க பசங்க வந்து அவங்களுடைய கல்யாணத்தை அவங்களே தான் நடத்திக்கணும
அதாவது வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எஸ்ஐபியில் நாப்பணுமா இல்லை வந்து நான் அதுலேயே லம்சம் போடலாமா இப்போ நான் வந்து ஈக்குவிட்டியில் டைரெக்டாக என்னால் போ போட்டால் சிறந்ததாக இருக்குமா இல்லை வந்து நான் வந்து டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஏதாவது எடுக்கணுமா அப்படின்ற மா இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் ஓகேயா இது வந்து என்ன சொல்லலாம்னா இது சொல்லக்குள்ளே வந்து முக்கியமாக நிறைய பேர் பண்ணுற தவறு என்ன தெரியுமா நான் நான் வந்து எனக்கான முதலீடுகள் வந்து நானே செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க அதில் வந்து தவறு எதுவும் கிடையாது நீங்கள் வந்து எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது பட் ஆனால் எல்லாேருக்கும் அதுக்கான டைம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் வேர்ல்டில் வந்து அதுக்கான சாத்திய கூறுகள் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்குன்னு வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்களே ஸோ அவங்களுடைய உதவிகளை வந்து நம்ம நாடலாம் அப்படி நாடணும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டாக்டர் போய் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு டூ வீலரோ ஃபோர் வீலரோ வச்சுருக்கோம் அதில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா மெக்கானிக் கிட்ட உடனே போய் பார்க்குறோம்ல அதே மாதிரி தான் உங்களோடய ஃபினான்ஷியல் செட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானரை போயிட்டு அணுகுனீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்கான ஒரு சிறிய தொகை வாங்கிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களும் வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இது தான் அதனால் வந்து டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு சேல்ஸ் ரெப்பு கிட்ட பேசுகிறதுக்கும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானர் கிட்ட பேசுகிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா சேல்ஸ் ரெப்பு வந்து அவருடைய கமிஷன் பேஸ்டு இன்றைக்கி இந்த இப்போ இந்த கம்பெனியில் கம்பெனி ஏல இந்த ப்ராடக்ட் வித்தா இவ்வளோ கமிஷன் இருக்கும் நாளைக்கு ப்ராடக்ட் பி விப்பார் ஆனால் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானர் என்றைக்குமே உங்களுடைய நலன் சார்ந்து மட்டும்தான் யோசிப்பார் ஏன்னா அவர் வந்து உங்ககிட்ட காசு வாங்குறாரு அதனால் உங்களுக்கு நல்லது மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பார் அப்படின்றது மனசில் வச்சுக்கோங்க இஃப் நீட் பி கோ காண்டாக்ட் அ குட் ஃபினான்ஷியல் பிளானர் ஹூஸ் டேக்கிங் மனி அண்ட் கிவிங் யூ சர்வீசஸ் லைக் திஸ் ஓகே அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இது வந்து டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தலைப்பில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் இது உங்கள் ஸ்மார்ட் அண்ட